chuyển đổi số đang tạo ra lợi thế mới cho nhiều làng nghề truyền thống ở các huyện thị trong tỉnh. Bằng việc sử dụng mạng xã hội, xây dựng website, các làng nghề và tổ nhóm thành viên bước đầu mở rộng thị trường tiêu thụ rộng rãi. Tuy nhiên, tiếp cận nhanh phương tiện kinh doanh hiện đại mới có thể giúp làng nghề phát triển hiệu quả, nhất là khi sản phẩm làng nghề được xếp hạng ô cốp. Là hộ thành viên của làng nghề Hải Sang 1, phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò. Cơ sở chế biến nước mắm quy mô lớn này trước chỉ quen với việc bán buôn truyền thống, nhưng gần đây đã thiết lập hẳn một trang website để giới thiệu kinh doanh nước mắm truyền thống. Mạng xã hội cũng được ứng dụng để bán hàng. Từ ngày có Zalo Facebook thì tôi là bán hàng trên mạng xã hội là chính bán qua Zalo Facebook. Thì khách hàng của tôi thì kiểu khắp nơi. Thì từ trong Nam ngoài Bắc thì họ đều gọi mình qua điện thoại rồi mình đóng hàng gửi đến nơi thì một tháng trung bình thì mình cũng bán 8 đến 10 ngàn, ngàn lít đấy. Bán buôn bán lẻ với bản tân khách hàng ăn luôn. Làng nghề chế biến thực phẩm truyền thống thường gắn với làng xã. Mặc dù chưa được tập huấn, giới thiệu kỹ năng quảng bá bán hàng online, nhưng theo xu thế tất yếu của xã hội, để tồn tại, thích ứng kinh doanh, một số thành viên làng nghề hợp tác xã chế biến, tương, bột sắn dây, tinh bột nghệ ở huyện Nam Đàn, bước đầu ứng dụng hạ tầng Internet kinh doanh đưa các sản phẩm tới tay người dùng. Đây chúng tôi là bắt đầu là bán hàng trên mạng là kênh TikTok và là kênh Facebook và kênh Zalo là lên một tháng là lên đến 2 đến 30 triệu. Mong muốn rằng là có chương trình hỗ trợ cho là xây dựng giá năng điện tử càng nhiều càng tốt để cho hợp tác xã càng ngày càng phát triển lên. Tuy vậy, quá trình chuyển đổi số cũng mới chỉ diễn ra tại một số ít làng nghề và mang tính tự phát. Nguyên nhân là do phần lớn hộ thành viên làng nghề là nông dân, tâm lý e ngại, chưa quen tiếp cận thị trường giao dịch mới. Nhiều cơ sở xây dựng được sản phẩm ô cốp có chất lượng nhưng vẫn bán hàng qua đại lý truyền thống. Quả nhiều cơ sở là tiếp thu rất là nhanh, quả nhiều cơ sở nó mang tính truyền thống là chưa chưa tiếp thu được cái chỗ này. Thì anh em huyền thì cũng đề nghị là thứ nhất là xây dựng cái các cái trang thương hiệu điện tử ở trên các cái hệ thống thông tin mạng. Thứ hai là tập huấn cho các cái cơ sở chủ chốt để đi vào cái tiến trình chuyển đổi số. Toàn tỉnh hiện có 289 làng nghề đang duy trì phát triển trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phong trào mỗi địa phương xây dựng một sản phẩm ô cốt. Hầu hết sản phẩm này đều từ làng nghề mà ra. Do đó, để làng nghề chuyển đổi số, kinh doanh hiệu quả, bên cạnh tập huấn kiến thức thương mại điện tử thì cần hướng dẫn, hỗ trợ ứng dụng công nghệ sản xuất, nâng cao chất lượng, số lượng sản phẩm, đạt quy mô hàng hóa cho thị trường.